老板，可总这是干嘛呢？这什么套路啊？哎呀，这这我我哪知道呀？这。现在进入倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，比赛结束。利用评委打分的时间啊，我想对林可颂小姐来做一个简单的采访。相信很多观众跟我一样，对林可颂的举动有些许的困惑。哎，林可颂小姐，请问你刚才为什么把快做好的馅料给倒掉，重新换了一口锅，又做了一遍呢？因为托马斯先生做的时候用的是铜锅，我第一次做的时候用的是带涂层的锅。啊？你怎么知道？难道你能尝出铜的味道？嗯。这锅里面微量的铜的味道，竟然也能被你尝得出来？那。他的答案究竟对不对呢？而又有谁能最终的请得罪了自强呢？我们请托马斯主席来给我们公布答案。你发量是不是少了？很遗憾的是，这几位选手里面，只有六位答对了这十种成分。当然，在这里，我也可以回答一下林可颂小姐的问题。没错。我呢，确实是用铜锅炒制的这些馅料，因为铜锅它的导热性好，所以，在炒制这些馅料的时候，能够让这些食材受热均匀，口感自然也会好一些。那么，就让我们现在来宣布本次比赛的成绩。林可颂小姐呢，可以说以她惊人的味觉能力，把这道八宝鸭的鸭肉。馅料以及酱汁还原的是最好的，但可惜的是，外形实在是不合格，而且配色摆盘方面也不讲究，这是要扣分的。而色香味异形里面，综合最好的是维克特，所以第一名是维克特先生，第二名呢？则是林可颂小姐，第三名是林小雨小姐，这才是我女儿。太棒了，太棒了！随着本场比赛的结束，本届未来之星厨艺大赛四强已经全部诞生了，他们就是维克特昆廷、林小雨、布鲁维尼、林可颂。恭喜他们！
们林家两个姑娘比赛都进入前四，来打五折。两瓶啤酒，两瓶啤酒，哎，提前出兵，我们天天来。